。啊，喂。哦，你们已经回来了。哈哈，好，好，好，没事吧？哎，啊，我们也回来，马上上楼。哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎，一会儿见。你看我说吧，人家买完菜已经跟婷婷上楼了。你爸爸活了这么大岁数，好人坏人我还能看不出来吗？你好，婷婷啊，婷婷啊，婷婷、啊，看谁来了？哎，想爸爸没有啊？老齐啊，老齐，你看谁来了？来来来，哎呀，又又穿喜了。好，我给你介绍一下，我儿子来了。哎，老齐、啊，我给你介绍一下，这是我儿子，光明。光明啊，这是老齐，是咱们家新请的保姆。哦。你这是干什么呀？怎么叫我要干什么？你妈妈病了，你爸爸整天往医院跑，婷婷没有人管呐、啊。那你也不能跑到家里边来装保姆啊，妈。你平常照顾婷婷也就算了，你现在又这么低声下气跑到家里来照顾我爸妈，你让我这当晚辈的脸往哪儿放啊？你这不是条件好吗？吃得好，住得好。婷婷在你这儿，她都长胖了。哎，我没有这个意思啊，要把婷婷往回领啊。可是妈，这左邻右舍，楼上楼下都认识你，你这不是戳戳我脊梁骨吗？还有，就万一要是让丁雪知道，我不管那些，我不管那些。只要孩子现在不受委屈，只要他在你这儿住得好、吃得好、过得好。可是妈，您觉得这样真的是对婷婷好？昨天您还是姥姥，今天您又成保姆了，他能接受？我们说好的，孩子接受了。不是妈，您就您就没别的事儿干了，您就没您自己的事儿了。你以前不是天天上公园去唱歌什么的吗？妈，我求求您啊，您别做这个保姆，咱换个方式方法。哎，我跟你说实话，好不好？到了我这个年纪，我唯一的念想，就是希望这个孩子不要再受委屈了。我是希望这个孩子能够过得好，所以才把这个孩子交给你的。但是我没有想到，你多忙啊，啊，你工作忙，你还有女朋友，你整天你都不着家呀。你妈倒是好，还说是帮我们带孩子，她又不能累着。你爸那个人还不错，还靠谱。但是咱们就说，婷婷每天要洗澡那个事儿，这个大老爷们他能干得了吗？哎呦，你这个爸爸妈妈整天还跟我嚷嚷，回老家，回老家，什么时候回老家呀？他们真的要回老家了，这个孩子又怎么办？所以说，我们这不是打算找保姆吗？你找什么保姆啊？真的找一个外人来？你能放心吗？啊，人家跟你非亲非故，到你家里就是来挣你的个钱的，他回你真心看孩子啊？可是总能找到好的，找到合适的嘛。有啊，我呀，就在你眼皮底下杵着呢，我我最合适了。可是妈，您不是保姆，您是婷婷她姥姥。没错，保姆就不一定是姥。但是姥姥就一定是保姆，而且是一个一分钱不会要你的保姆。是，妈，您说的对，这个道理我也明白，可咱还是不能这么做。您就踏踏实实的好好的做您的姥姥，行不行？我好想踏踏实实的做一个姥姥，但是，一旦你爸爸妈妈知道了我是谁，他们还能容我成天成天在你家里待着呀，妈。哎
光明啊，你都跟丁雪离婚了，但你还是一声一声的在叫我妈，我心里感到很欣慰，证明你不是一个翻脸就不认人的主，就当我是你妈，听妈一句话，从今往后。在你爸爸妈妈面前，我就是你们许家的保姆；在你爸爸妈妈面前，你就叫我老齐。妈，老齐